На стартовый комплекс космодрома Байконур вывезена ракета-носитель «Союз-21» с корейским аппаратом КАС-501 и малыми спутниками попутной полезной нагрузки. Ракета «Союз-2» окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип гагаринской ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ в Москве. Пуск запланирован на субботу в 9 часов 7 минут по Москве. КАС-500 — аппарат дистанционного зондирования Земли Корейского института аэрокосмических исследований. Компанию корейскому спутнику составят почти четыре десятка малых космических аппаратов из 18 стран. Смотрите прямую трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2-1» с космодрома Байконур 20 марта в 8 утра по Москве. Экипажи МКС-65 сдали экзамен по ручному управляемому спуску. Первыми задачу выполнили командир основного экипажа Олег Новицкий и борт-инженер Петр Дубров. На следующий день экзамен сдавали их дублеры Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. На базе центрифуги CF-18 в Центре подготовки космонавтов функционирует специализированный тренажер ручного управляемого спуска, позволяющий обучать космонавтов управлению кораблем при воздействии реальной перегрузки, которую экипаж испытывает во время возвращения на Землю. На экзамене космонавты отрабатывают алгоритмы действий, которые необходимо выполнить, если произойдет сбой в автоматике при спуске аппарата или поступит рекомендация перейти на ручную управляемый спуск. Также основной дублирующий экипажи провели так называемые типовые полетные сутки на тренажере российского сегмента МКС. В период полета планируется реализовать около 50 экспериментов и исследований. На тренировке дублеры, которые наравне с основным экипажем готовятся к полету, отработали несколько экспериментов, штатные и нештатные ситуации, а также стыковку грузового корабля с МКС. С 19 марта у основного и дублирующего экипажа МКС-65 начинаются экзамены, завершающие предполетную сессию. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем экспедиции МКС-65 накануне Дня космонавтики 9 апреля. Началось техническое проектирование российской части космического комплекса «Венера-Д». Проект детально проработан объединенной научной группой ИКИ «Роскосмос НАСА». Автоматическая межпланетная станция предназначена для комплексного изучения атмосферы соседки Земли, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей планету плазмы. Особое значение придается прямым измерениям внутри атмосферы и на поверхности планеты, которые не производились почти 40 лет. Главный элемент — это российский большой посадочный аппарат с комплексом научной аппаратуры, который будет действительно... Аппаратура вся, конечно, суперсовременная, потому что со всего мира собран. Естественно, сейчас такие контакты, что мы имеем возможность выбрать лучшие приборы. А он будет работать там два часа, будет... Там суперкамеры, которые будут снимать с высоким разрешением там, до долей миллиметра. Устройство для бурения ну, на несколько сантиметров и забор грунта внутрь. Вот, вы представляете, при 92 атмосферах и, и 470 градусов Цельсия забор грунта внутрь. Несколько приборов, которые стоят внутри, они будут там исследовать этот грунт. Информация передается на орбитер, который находится над нами, на американской части. На посадочном аппарате большом будут стоять две долго живущих станции, по, которые будут жить 60 суток после того, как посадочный аппарат через два часа погибнет. Они будут продолжать работать. Достаточно простые станции, но они меряют, тем не менее, условия на поверхности, плюс сейсмику еще. Кроме этих станций долго живущих, существуют еще станции на 120 суток. Это целый венерианский день. И еще зон с переменной высотой плавания со стороны американцев. Будет мерить как раз облачный слой там, будут смотреть там, как вообще, как поживает там, как поживает там жизнь в облачном слое. Десять советских аппаратов Венера-Вега смогли удачно совершить посадку в экваториальной области. Ученые обнаружили, поверхность в этих местах покрыта вулканическим базальтом в результате гигантских извержений в течение последнего миллиарда лет. Незалитыми лавой остались только горные районы или, как их еще называют, тессеры. 
для исследователей интересно совершить посадку именно в эти места. Там можно найти признаки существования Древнего океана и жизни в далеком прошлом Венеры. Эксперимент «Монитор всего неба» для исследования рентгеновского фона Вселенной начнется в 2022 году на Международной космической станции. Ученые Института космических исследований Российской Академии наук планируют исследовать рентгеновский фон в высокоэнергичном диапазоне. Поставка летного образца «Монитора всего неба» планируется в октябре 2021 года. Российские ученые запустили один из крупнейших в мире подводных телескопов, предназначенных для наблюдений Вселенной из глубины озера Байкал. Его строительство началось в 2015 году. Байкал GVD предназначен для наблюдений нейтрино — самых крохотных элементарных частиц. Плавучая обсерватория включает множество своеобразных гирлянд, представляющих собой струны с закрепленными на них сферическими модулями из стекла и нержавеющей стали, которые регистрируют нейтрино. Байкальский подводный телескоп станет самым крупным детектором нейтрино в северном полушарии. Найдена необычная экзопланета GJ1132b размером Землю, которая потеряла одну атмосферу и приобрела другую. Она расположена на расстоянии 41 светового года от Земли. Ее атмосфера — токсичная газовая смесь из водорода, метана и цианистого водорода. Исследователи предполагают, что экзопланета сформировалась изначально как газовый гигант с толстой водородной оболочкой. Этот так называемый субнептун — быстро потерял свою первичную водородно-гелевую атмосферу под действием интенсивного излучения со стороны горячей молодой родительской звезды. Вскоре от планеты осталось лишь голое ядро размером примерно с Землю. Однако спустя время планета поменяла атмосферу в результате извержений множества вулканов, которые создали вокруг экзопланеты ядовитую оболочку. Это открытие стало вторым в истории астрономии случаем обнаружения у планеты вторичной атмосферы. Метеоры, пролетающие далеко от Земли, недоступны человеческому слуху. Но в этом видео звуки далеких радиопередатчиков, отраженные от следов больших метеоров, были пойманы с помощью чувствительных радиоприемников, так что можно услышать, как звучат падающие болиды. марта 2016 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон» с российско-европейским аппаратом «Экзомарс-2016». Через полгода полета 16 октября 2016 аппарат Trace Gaze Orbiter и спускаемый демонстрационный модуль «Скиапарелли» достигли Марса. После отделения «Скиапарелли» вошел в атмосферу «Красной планеты». Большая часть шестиминутного спуска прошла так, как ожидалось, однако после открытия парашюта скорость вращения европейского аппарата была слишком высокой. Это привело к искажению данных по скорости вращения ошибки программного навигационного обеспечения в оценке текущей высоты. Компьютер посадочного аппарата вычислил, что модуль находится ниже уровня поверхности и преждевременно выдал команду на сброс парашюта. Это привело к жесткой посадке на планету со скоростью 540 км в час. Однако вторая, основная часть миссии, аппарат Trace Gaze Orbiter, после прохождения в течение практически двух лет маневра Air Braking, то есть торможения об атмосферу Марса, вышел в 2018 году на его орбиту и начал исследование. Ну, почти три года уже номинальной научной миссии, и приборы работают прям постоянно. То есть постоянно — это прям ежедневно и по несколько раз в день. Может быть, мы сейчас говорим, а он там меряет по как раз циклограмме, по телекоманде. Надеемся, что аппаратура позволит вот там делать это очень долго. На самом аппарате запас топлива, который позволяет ему маневрировать и сохранять ориентацию на десятки лет. Научные задачи миссии TGO — регистрация малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана. 
Составление карты распространения воды в верхнем слое грунта с высоким пространственным разрешением порядка десятков километров, а также стереосъемка поверхности. Всего на борту 4 научных прибора, из них два российских. В настоящее время госкорпорация «Роскосмос» и Европейское космическое агентство готовятся к запуску второй части миссии «Экзомарс» по поиску следов возможного существования жизни на планете. Толпы созидания. В туманности Орла формируются новые звезды. Они образуются в результате сжатия плотного газа и пыли. Мощное излучение новорожденных ярких звезд испаряет окружающее вещество. Изображение, полученное в инфракрасном диапазоне, позволяет видеть сквозь плотную пыль. Туманность удалена от нас на расстояние 6500 световых лет. Марс и зодиакальный свет. Его можно увидеть весной в темном небе после захода Солнца. Зодиакальное свечение — это рассеянный межпланетной пылью солнечный свет, который лежит в плоскости эклиптики, там, где вращаются планеты и проходят созвездия Зодиака. По последним данным, эта пыль в космосе образовалась из-за Марса, который теряет свою атмосферу, особенно во время глобальных пылевых бурь. Т-тельца — сжимающаяся протозвезда. Рождаясь, звезды могут стать видимыми еще до того, как в их недрах будут достаточны для термоядерного синтеза температуры, то есть еще на стадии протозвезд. Т-тельца — очень молодой по звездным меркам объект, ему всего 400 тысяч лет, а масса в два раза выше солнечной. Звезда расположена вблизи скопления Гиат в созвездии Тельца. Самая яркая часть окружающей полевой колыбели носит название переменной туманности Хайнда. Присылайте нам ваши астрофотографии, вопросы о космосе на ТВ Собака ТВ Роскосмос.ру и до встречи в среду в космической среде.